嗨，大家好，今天呢是一月十五号，上海迎来了兔年之前的一场春雪啊。虽然呢，在我开车来到庄行啊、余力村的路上呢，雪已经停了。这座余力村呢，据说是奉贤这边的一个。新农村的示范村呢、啊，从来没有来过。本来呢，一路上就是想拍一些雪景啊，瑞雪兆丰年，希望未来的兔年新春大吉啊。结果呢，就选定了这么一个从来没有来过的地方。但是稍稍遗憾的是，我在开车半道上啊，雪呢基本上已经停了啊，可能这个气温还不够低。虽然呢，今天是室外温度零下一度啊，现在呢，我就在零下一度的室外。提醒一段啊，好歹也不辜负今天的一场春节前的瑞雪。虽然现在啊，镜头前面应该是看不到什么雪花，只有少量的雪花还在飘舞。今天可能是我最近啊出来骑行气温最低的一次了，所以呢，戴上了手套啊。前段时间在视频当中跟大家经常提到啊，骑行的时候呢，其实并不冷，冷的呢就是一双手，有时候呢冻得有点麻木啊。但今天呢戴着手套，相信会好很多。刚刚来到这边，这个叫余力村了啊。其实没有看到什么特别的，就是一片广阔的农村，收割以后的空旷的田野，还有就是在田里面到处飞着的那些鸟啊。我不知道这叫什么鸟，一大堆的这些鸟。我现在就在田埂的这些小道上骑行，嗖嗖的凉风啊，吹过来，手倒是不冷，吹的脸都有点疼，耳朵呢有点冻，所以今天呢，就是稍稍的做一次热身性的骑行。风啊，还是有很多的一些小的雪花，明显的感觉啊，这个雪就有点下大了，打在脸上有点疼啊，好像不仅仅是雪花，还有点那种小的雪纸。
农田边上的春蛇，春蛇面前的自留地啊，自己种的菜。每次到农村来啊，一定会到村里面转一转，看看这些朴素的农民的房子、房子门前的菜圃，看看他们的生活方式啊，有时候也能感受到他们的一种生活的状态。前段时间呢，就听说啊，和城里的退休人员比，农村的老人家他们的退休金非常之少，只有两三百块啊，几百块这样子，根本不足以负担他们的生活。但是农村呢，也有农村的活法啊，就是虽然拿到退休金很少，但是他们可以自己种一些自留地，养一些鸡鸭活禽。还可以搞一些副业啊，勉强也能度日，但是呢就没有城里人呢、啊、那么安定，那么少一些后顾之忧。一大堆的麻雀，哇，飞起来！嗯、这边呢，有了一片开阔的水面啊，对面呢是一些大棚。这可能就是村里头，主要是靠一些大棚种植一些经济作物吧。嗯、在一条小河边、一条小路上骑行，左边呢就有大片的已经收割完的田地啊，可能还留下一些鸟儿们的食物。所以我刚才看到大片的鸟儿，有麻雀，也有一些我不认识的鸟。现在的雪花呢，稍稍又大了一些啊。在这样的一个风雪天骑行，还是蛮新奇的一个感觉啊。主要的呢，还是怀揣着一个好意头。中国人老是讲“瑞雪兆丰年”，今年的春节呢，来的比较早，还有不到一个礼拜啊，就是兔年的正月初一了。所以，以这样的一场春节前的瑞雪啊，来迎接春天，我呢也以骑行来告别旧的，虽然艰难啊，但是呢，还算没有虚度啊，还算比较充实的一年。然后呢，迎接希望的新的一年。
在一场春雪中，和大家的愿望一样啊，希望新的一年平平安安、健康、出行自由，能够过平凡但是呢开心的日子啊，这就是普通人的愿望吧。现在呢，我在迎着啊吹过来的风雪骑行，明显的感觉呢，吹过来的雪啊，要比刚刚要大了一些，顶着风骑一段。
已经在这个渔利村里面骑行了一圈了啊！只看见冬季的收割后的显得荒凉的田野，田野旁的捕食的民居啊，也没有看到有什么地方好像是一种示范的模样啊！仅仅呢，就是迎着风雪，默默的在一片寂静的农村骑行了一圈啊，展示了一下自己的心愿。就是以一个健康的身体来迎接新的一年，祝愿自己，也祝愿我的家人，还有所有的人，新的一年健康平安，在自由出行中享受快乐人生。现在呢，我已经骑行到他们的村委会前面的一条装饰性的长廊啊，因为它并没有办法遮雨，它只是一个长廊。在这边呢，结束我今天在渔利村里面的骑行，准备回到我的车上啊。祝愿大家都有美好的新年，谢谢大家的观赏，再见，拜拜。